ప్రస్తుతం తాజ్ వెస్ట్ల్యాండ్ హోటల్లో ఉన్నా బెండ్రా వెస్ట్ సో దీనికి పక్కనే సల్మాన్ ఖాన్ ఇల్లు ఉంటుందని మా డ్రైవర్ చెప్పాడు అప్పుడు నేను అతనితో ఏమన్నా అంటే జస్ట్ ఇల్లు ఇల్లు క్యాప్ పడతా నేను వచ్చిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి అడిగాడు నన్ను ఈ మధ్య ఏం చేశారు రీసా అని సో నేను అతనితో చెప్పాను నాదొక పుస్తకం ఆటోబయోగ్రఫీ ఉంది అది ప్రింట్కి వెళ్తుంది అంటే ఆటోబయోగ్రఫీ ఏముంటుంది అందులో ఏదైనా ఒక మంచి ఇన్సిడెంట్ చెప్పండి అన్నప్పుడు నాకు హఠాత్తుగా ఒక ఇన్సిడెంట్ గుర్తొచ్చింది అప్పుడే అతనికి ఫోన్ వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు సో జస్ట్ నాకు అనిపించింది ఆ ఇన్సిడెంట్ని ఒక చిన్న రియల్ స్టోరీ లాగా చెప్దాం తక్కువ మాటల్లో దెన్ ఈరోజు నేను యాక్చువల్లీ పర్ఫామ్ చేస్తుంది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో రోష్ అనే ఒక వ్యక్తి హాఫ్ మెన్ అతని పేరు ఫ్రెడ్జ్ హాఫ్ మెన్ ఆయన ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసింది అనమాట ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ అంటే ఇప్పటికీ ఆ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి నూట ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది సో ఈ కంపెనీ అసలు ఏం చేస్తుంది అంటే నేను ఒక చిన్న పాట పాడితే మీ అందరికీ ఐడియా వస్తుంది ఒకటే 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 శారీ డాన్ ఆ శారీ డాన్ అనే సిరప్ లేదా ట్యాబ్లెట్ తయారు చేసిన కంపెనీ రోష్ అనమాట సో ఈరోజు అతన్ని థర్డ్ జనరేషను ఎవరు వస్తున్నారు సమ్ హాఫ్ మెన్ సో ఆయన గౌరవార్థం ఒక విందు ఏర్పాటు చేశారు సో దాంట్లో ఐఆమ్ నారేటింగ్ ద స్టోరీ త్రూ ద మీడియం ఆఫ్ శాండ్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది దీనికి దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్ మంత్ ప్రిపరేషన్ స్క్రిప్ట్ కథాకారం ఎనివే సో లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ టు ద మై అకరెన్స్ అంటే నా జీవితంలో ఒక స్ట్రేంజ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అంటే ఒక పర్టికులర్ టైంలో దెర్ ఆర్ మెనీ స్ట్రేంజెస్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఒక్కోసారి నాకే నమ్మ బుద్ధి కాదు లేదా అలాంటివి అందరికీ జరిగిండొచ్చు కానీ ఇంపాక్ట్ అవ్వడం అనేది ఒక యాస్పెక్ట్ సో నేను అప్పుడు ఒక ఒక ఎవరో పోర్టెట్ ఆర్డర్ ఇచ్చాను నాకు రెండు వేల తొమ్మిదికి ముందు ఓకే సో నేను నా బైక్ ఉండేది ఆ బైక్ వేసుకొని నేను ఎక్కడికి పోయాను ఆ పోర్టెట్ డెలివరీ చేయడానికని ఒక ఇంటికి వెళ్ళా ఎక్కడ అది పంచగుట్ట మోడల్ హౌస్ దగ్గర ఒక ఆఫీస్ లాంటిది ఉంది అక్కడికి రమ్మన్నారు సో వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పెయింటింగ్ ఇచ్చాను ఇస్తే నాకు సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇచ్చాను నాకు గుర్తుంది సెవెన్ థౌజండ్ దర్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవి నా జోబులో పెట్టుకొని అండ్ ఐ వాజ్ ఆన్ ద క్లౌడ్ నైన్ అంటే ఏడు వేల రూపాయలు అంటే ఇట్స్ టూ మచ్ అండ్ ఇట్స్ టూ మచ్ ఫర్ మీ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యూనో ఒక కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ ఐ కెన్ హ్యాపీలీ లివ్ ఆల్రెడీ నా ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్ చేసాను నైట్ బిర్ ఇద్దామని అలాగే సినిమా చూద్దాం సో సెవెన్ థౌజండ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ అమౌంట్ అంతవరకు ఓకే అయితే ఆ తర్వాత నేను అక్కడి నుంచి దిగి ఆ పక్కనే ఒక ఛాయ్ బండి ఉంటే అక్కడ చాలా క్రౌడ్ ఉంది ఆ పిక్చర్ నన్ను అట్రాక్ట్ చేసింది నేను అటువైపు వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత నా బైక్ అక్కడే పార్క్ చేస్తా ఒక హండ్రెడ్ మీటర్స్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడ నేను ఆ పొగలు కక్కుతున్న ఆ టీ గిన్ని ఆ టీ చేసేవాడు అక్కడ చుట్టుపక్కల అందరూ ఒక కోజీ మూడ్లో టీ తాగడం కొంచెం వాతావరణం చల్లగా ఉంది ఈ రోజులాగే వెళ్ళి నాకు టీ ఇవ్వమని అడిగా నేను కరెక్ట్గా అతను టీ ఇచ్చి తాగబోతుండగా ఒక సూఫీ లాంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు లేట్ ఫార్టీస్లో ఉండిండొచ్చు కళ్ళ కాటుకు పెట్టుకున్నాడు కొంచెం ఏదైనా సినిమాల్లో ఒక స్ట్రేంజ్ క్యారెక్టర్స్ లైఫ్లోకి వస్తారు చూడు అట్లాంటి ఒక స్ట్రేంజ్ క్యారెక్టర్ లాగా అంటే మనలాంటి ఫీచర్స్ కానీ మనలాంటి అటైర్ కానీ లేదు హీస్ లుకింగ్ డిస్టింక్ట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ హిస్ ఎనివే సో అతను నన్ను ఏమడిగాడంటే చేయి జాచి డబ్బులు అడిగాడు అప్పుడు నేనేమన్నానంటే 
మీరు పాస్ పైసా నాయ యాక్చువల్లీ ఉన్నాయి నా దగ్గర మరి నేను ఎందుకంటే చెప్తున్నాను నాకే తెలియదు సో నా దగ్గర పైసలు లేవాడు అప్పుడు అతను అన్న మాట అమేజింగ్ అప్పటి పాస్ పైసా నాయి మై దేదు నిజానికి ఆ రోజు నాకు అట్లాంటి మూడ్ లేకపోయి ఉంటే ఆడ దౌడకెట్టి కొట్టి ఉండేవాడిని లేదా అతను ఇగ్నోర్ చేసి ఉండేవాడిని లేదా పక్క వెళ్ళి ఇంకోసారి నిలబట్టి తాగి ఉండేవాడిని లేదా అతను నా దగ్గరకు వచ్చి ఉండేవాడు కాదు బట్ సమ్ హౌ నా దగ్గర డబ్బులు ఉండి నేను చెప్పాను నా దగ్గర డబ్బులు లేవని అతను కూడా చాలా స్ట్రేంజ్గా నీ దగ్గర లేకపోతే మరి నేను ఇవ్వనా అన్నాడు అప్పుడు కొంచెం ఈగో హర్ట్ అయ్యి సరే ఇవ్వ అన్న అతని జోలేలో ఒక పచ్చ కలర్ జోలే ఉందనమాట జోలి అంటే ఇట్లా సిరిడి సాయిబాబా వాళ్ళు సూఫీలు ఈ బెగ్గర్స్ వేసుకుని ఒక కైండ్ ఆఫ్ బ్యాగ్లు అంటారు శాచలు అంటారు కదా దాంట్లో చేతులు పెట్టి దాంట్లో నుంచి మనీ తీసి నా పిడికిట్లు పెట్టిపోయాడు నేను నిజంగా ఆశ్చర్యపోయిన నా మైండ్ కంప్లీట్ హాల్ట్ అయింది ఐ డోంట్ నో వాట్ టు సే అతను అట్లా వడి 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 వడిగా అట్లా జయప్రకాశ్ నారాయణ వాళ్ళ లోక్సత్తా ఆఫీస్ ఉంది ఆ గడ్డ మీదకి వెళ్ళిపోతున్నాడు నేను ఇంబడే ఆ ఛాయ అక్కడ వదిలేసి ఆ చేతులు డబ్బుల్లో పరిగెత్తుకొని డబ్బులతో సహా పరిగెత్తుకొని అతను ఆపాను బాయసాబ్ రూకో బాయసాబ్ రూకో అతను అప్పుడు ఆగాడు అనమాట బోలో అప్పుడు నేను అతనితో ఏం చెప్పానంటే నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి నేను అబద్ధం చెప్పాను అన్నాడు అప్పుడు అతను వెంటనే చాలా క్విక్గా ఏమన్నాడంటే ఓ తుమ్మహారే పాస్ పైసే హే ఠీక్ హే ఓ మధ్య దేదో అని తన డబ్బులు తాను తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుండగా మళ్ళీ పరిగెత్తుకొని అతను ఆపాను అప్పుడు అతను నాతో ఏమన్నాడంటే నేను అతను అడిగాను మీరెవరు అని అడిగాను ఎందుకంటే అతని బిహేవియర్ చాలా స్ట్రేంజ్గా ఉంది ఎప్పుడైనా మన లైఫ్లో ఒక బెగ్గర్ వచ్చి డబ్బులు లేవంటే వెళ్ళిపోతాడు కానీ ఓ నీ దగ్గర లేవా మరి నేను ఇవ్వాలా అనే బెగ్గర్ ఎప్పుడన్నా తారసపడ్డారు నాకు ఇప్పుడు కూడా తారసపడలేదు అతను బెగ్గర్ అయ్యి అని నేను అనుకోవట్లే హీ ఆల్సో మైట్ బీ డూయింగ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ లైఫ్ ప్రాబబ్లీ సో నేను అడిగాను అతన్ని మీరెవరండి అప్పుడు అతను అన్నాడు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అందరూ నన్ను అంటారు బిక్మంగా బిక్మంగా అంటే బిచ్చగాడని కానీ తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అందరూ బిక్మంగాసే ప్రతి ఒక్కడూ ఒక బిక్మంగాని అతని తర్వాత ఒక ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నట్టు ఒక మాట అన్నాడు అనమాట ఈ జీవితం నాకు ఒకటే నేర్పించింది నీ దగ్గర ఉంటే నువ్వు నాకు ఇవ్వాలి నా దగ్గర ఉంటే నేను నీకు ఇస్తాను ఇంతకు మించి జీవితానికి ఏం పర్పస్ లేదు ఆ తర్వాత అతను వెళ్ళిపోయాడు ఇది నేను నా ఆటోబయోగ్రఫీ సో మచ్ టు డూ నథింగ్ టు అచీవ్లో ఒక చాప్టర్ రాశాను నాకేమీ వద్దన్న ఫకీరు అన్న ఒక కాంటెక్స్లో రాసినట్టు నా సో ఇప్పుడు నేను కళ్ళు మూసుకుంటే ఐ కెన్ సీ హిస్ ఫేస్ సో క్లియర్ హిస్ డ్రెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ క్రియేటెడ్ అన్ ఇండిలిబుల్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ మై మైండ్ అంటే సచ్ ఏ నో బ్యూటిఫుల్ ఇన్సైట్ హీ హ్యాస్ గివ్ ఆ తర్వాత సమ్ క్వాలిటేటివ్ చేంజ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ మై లైఫ్ అంటే అంతవరకు నేను ఎవరికన్నా ఏదన్నా ఇస్తే లోపల పట్టుకొని నేను ఇచ్చేవాడిని చూడ్డానికి అందరికి అనిపించేది నేను ఎవరికన్నా ఏదైనా ఇస్తున్నానని కానీ ఆ లోపల ఒక హోల్డ్ ఉండేది ఆ తర్వాత దట్ ఈస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ యూనో ద ఆర్ట్ ఆఫ్ గివింగ్ సంథింగ్ టు సంబడి వితౌట్ హోల్డింగ్ ఇట్ బ్యాక్ అనమాట అంటే ఎలాంటిది ఆశించకుండా అడగలగడం అలాగే ఇవ్వగలగడం ఈ రెండు విషయాలు నేను అతను చూశాను స్పష్టంగా ఎనివే ఎవ్రీ ప్రతి జీవితంలో కొన్ని అనుభవాలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఇది ఎలా ఉంటుందంటే లావచ్చు ప్రతిసారి ప్రతిరోజు సూర్యోదయం చూడడానికి వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట పక్కన ఒక ప్రొఫెసర్ ఉంటాడు అంటే బాగా చదువుకున్నవాడని సో అతను చూసి అడుగుతాడు అనమాట గురువుగారు మీరు రోజు ఎటు ఎటు వెళ్తున్నారు మీరు అని అడుగుతారు సో లావచ్చు ఏమి చెప్పకుండా పోతాడు ఆ తర్వాత ఒకరోజు ఇతను అంటే నేను కూడా రేపు మీతో పాటు వస్తాను నేను ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తే కలిసి వెళ్దామే లావచ్చు ఏమి ఆన్సర్ చెప్పి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే నిలబడతాడు 
గుడ్ మార్నింగ్ గురువు గారు అంటాడు లావు సేమ్ పలకడు ఎంత ఎంత ఆరోగ్యం ఇతనికి అనుకుంటాడు ఇతను ప్రొఫెసర్ యాక్చువల్గా అంత ఎర్లీ మార్నింగ్ అంత ప్లెజెంట్ మూడ్లో వెళ్తున్న లావచ్చిని కొన్ని రోజులుగా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు ఈ వ్యక్తి కదా కానీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలా ఉంది చూడ అసలు నేను మాట్లాడితే వీడు రిప్లై ఇవ్వడా అని ఫైనల్గా లావచ్చు ఆగి ఏమన్నాడంటే చూడండి మీరు సూర్యోదయం చూడాలనుకుంటే చూడవచ్చు దానికి నాతో ఏం సంబంధం అని వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత ఇతను కూడా అతనితో పాటు సూర్యోదయం చూడడానికి వస్తూ వస్తూ ఏంటంటో మాట్లాడుతున్నాడు భలే ఉంటుందండి ఎర్లీ మార్నింగ్ లేస్తే అసలు వాటి గ్రేట్ ఫీలింగ్ రావచ్చు ఏమనలేదు ఆ తర్వాత ఇద్దరు వెళ్ళి ఆ నది ఒడ్డుతో కూర్చున్న తర్వాత ఎగ్జాక్ట్లీ ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీకి సూర్యోదయం ఉంది ఆ సూర్యోదయం గురించి ఈ ఫస్ట్ డే వచ్చిన ప్రొఫెసర్ ఏమ చెప్తున్నాడు అనమాట అరే రే 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 ఏముంది ఏముంది లావచ్చు ఏమనలేదు జస్ట్ వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా తను సూర్యోదయాన్ని చూసి చూసి ఎంత ఇంపాక్ట్ అయి ఉంటాడు హీస్ అందుకే అన్నిసార్లు వెళుతున్నాడు దాన్ని చూడ్డానికి ఈ ఒక్కసారి చూసినవాడు ఆవేశపడి ఏదో మాట్లాడి దాన్ని ఫిలాసఫీగా మార్చి ఇది నా లైఫ్లో ఒక మెమొరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఏదో చెప్పి ఇంకా మళ్ళీ త్వరలో అతను సూర్యోదయం చూడలేదు సో ఇప్పుడు ఈ బెగ్గర్ నా లైఫ్లోకి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒక్కటి తెలిసింది అంటే ఇప్పుడు నేను ఎవరికన్నా ఏదైనా ఇచ్చి ఉండొచ్చు దాన్ని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు బికాజ్ ఐఎమ్ డీప్లీ ఇంపాక్టెడ్ బై దట్ ఇన్సిడెంట్ సో ప్రతి ఒక్కరికి అనుభవాలు ఉంటే ఏ అనుభవమైనా ఎట్లయితే ఏ ఆహారమైన ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలి ఇలాంటి అనుభవమైన మనసుని లిబరేట్ చేయాలి సో మనసులో ఉన్న తుప్పుని కాస్త వదిలించేది ఏదైనా మంచి అనుభవం స్నానం చేస్తే శరీరం మీద ఉన్న దుమ్ము కొట్టుకుపోయినట్టు ఒక్కొక్కసారి ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆర ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆలోచన ఒక పుస్తకంలోని మాట లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ క్లైమాట్ ఇన్ ద నేచర్ ఏదో మన మనసులో ఉన్న చెత్తని కాస్త కడిగేస్తుంది అనేది ప్రాక్టికల్గా తెలుస్తుంది కానీ అందరికీ అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సు అలాగే జరగాలని ఏముండదు ఎవరికో చెట్టు కింద కూర్చుంటే జ్ఞానోదయం కావచ్చు అందరు వెళ్ళి చెట్టు కింద కూర్చుంటుంది పిచ్చోడు అలా ఉండకపోవచ్చు ఒకరికి కుక్క ముడ్డి చూస్తే జ్ఞానోదయం కావచ్చు అది ఆ టైం ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్లో అతనికి ఉన్న ఒక మహావీరునికి ఎలా జ్ఞానోదయం అయింది అనే దానికి జైన్ దర్శనంలో ఉందనుకుంటా గౌదో హాసన్ అలాంటి భంగిమలో ఉన్నప్పుడు అంటే ఆవు పాలు పితికే భంగిమ ఘోషం అంటాడు అనమాట మరి అతనికి ఆవులైతే లేవు మరి అంటే ఎందుకంటే ఎక్కువ చెప్పకూడదు సరే మరి నేను వెళ్ళి నా స్టాండర్డ్ సెటప్ సెటప్ తయారు చేసుకుంటా తర్వాత ఈరోజు ఒక పోర్ట్రేట్ కూడా లైవ్గా వేసేది ఉంది నేను ఈరోజు స్క్రిప్ట్ ఉంది నేను నేరేట్ చేయట్లే ఎవరో ఒక ఎంసీ వాళ్ళు వాళ్ళు హైర్ చేశారు సో షీ నేరేట్స్ వైల్ ఐ పర్ఫామ్ ఒక మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఒక మంచి అంబియన్స్ ఎంత బాగుంది సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఇంకోటి రోజు ఇలాంటి ప్లేస్లో ఉన్న బోర్ వస్తుంది అనుకోండి మంచిగా వైల్ పిస్తాం సరే మరి తీసారా సో వైస్ బాయ్